ఏదో సిఐ గారి ముందు మీరు చెప్పమనటే చెప్పాను నా కూతురు నా పరువుకిచ్చే గౌరవం కన్నా నువ్వు నీ తాత ప్రాణాలకి ఇచ్చే విలువ ఎక్కువ అని నాకు తెలుసు నా పరువు కాపాడిన నీకు నేనెందుకు అన్యాయం చేస్తాను అందుకే మీ తాత మీద ఈగ కూడా వాళ్ళనివ్వలేదు క్షేమంగా మీ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఇదిగో తాళం తీసుకొచ్చేసావాధు ఎందుకు రాదు నీకు దానికి ఏ సంబంధం లేదనేసిందా మాట్లాడవేరా తను చెప్పలేదు నేనే చెప్పాను ఆ అమ్మాయికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు దయచేసి నన్ను వదిలేండి ఇలాంటి గొడవలో నన్ను ఈర్కించకండి మీ అందరికీ చేతులెత్తి దండం పెడతాను షబాష్ ఇక్కడ నాకు కట్టిన బంధాలు విప్పడం కోసం నీ పిల్లలతో బంధాలు తెంచుకొచ్చేసావన్నమాట ఆడెక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ ముసలాడు కోసం జీవితాంతం తోడుంటానన్న ఆడదాన్ని వదిలించుకొచ్చేసావన్నమాట బాగుందిరా చాలా బాగుంది సరే సన్నాసి నేను సస్తేనే అది నీదే అంటే నేను అప్పుడే సత్యవాటి కదరా కానీ ఇప్పుడు నా మనోడు పెళ్ళాన్ని కూడా తెచ్చుకోలేని నేను లేకపోతే మొదటి దూరం అయ్యేది నా ప్రేమ ఒక్కటే తనకు ఆ ప్రేమను పంచిపడానికి అమ్మ నాన్న పిన్నిలు బాబాయ్లు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కానీ నాకు నాకు నువ్వు దూరం అయిపోతే ఎవరున్నారు తాతయ్య ఆ అమ్మాయి కాకపోతే నువ్వు చూపించే వేరే ఏ అమ్మాయితోనైనా నా ప్రేమను పంచుకోగలరు కానీ నువ్వు పంచిన ప్రేమ కోసం ఎవరి పంచిన చేరు తాతయ్య ప్రేమించిన మనిషి కోసం తాజ్మహల్ కట్టిన వాళ్ళ గురించి చదివాను రా ప్రేమ కోసం తల్లిదండ్రుల్ని ఎదిరించి చివరికి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ కథలు కూడా నీ చేత చదివించారు కానీ రే ఓ ముసలాడి కోసం ప్రాణం కన్నా మిన్నగా ప్రేమించిన అమ్మాయి ప్రేమని మొలతాడు తెచ్చినట్టు తెచ్చి పారేసిన నువ్వు మామూలు మనిషి కాదురా ఇన్నాళ్ళు నీ తల్లిదండ్రులతో పాటే మన ఐశ్వర్యాలు పోయాయే అని బాధపడ్డారు రా లేదురా నా బోగారేం పోలేదు నా ఆస్తి అంతస్తు ఐశ్వర్యం నా ప్రాణం అన్ని అన్ని నువ్వేరా అసలు ఈ అమ్మాయి ఎవరో ఆ ప్రేమ కథ ఏంటో ఆ సీను ఎవరో నాకేం తెలియదు సార్ ఈ అమ్మాయితో నాకు పరిచయం లేదు అసలు ఈ అమ్మాయిని ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇన్నాళ్ళు మీ అమ్మ చాటను బతికి బతికిపోయావు ఈ రోజు నుంచి నా చేతుల్లో పడ్డావు నేను ఎవరిని చేసుకోమంటే వాడిని ఎవడని అడగకుండా తలెత్తి చూడకుండా చేసుకోవాలి చె 
రేపటి డేట్ ఉన్న బెయిల్ పేపర్ తెచ్చి ఈ రోజు వదిలిపెట్టమని దబాయించే వాళ్ళని కొడతారు మర్యాదగా మీరు లోపలికి వస్తారా నన్నే బయటికి రమ్మంటారా రావడం కాదు నీ అంత తెలుస్తా నేను కోర్టు కిడుస్తా అంత వరకు నువ్వు ఉండాలిగా మర్యాదగా నువ్వు లోపలికి వచ్చావా సరే సరే నా స్వామి రంగా ఒకవేళ నేనే గనక బయటికి రావాల్సి వచ్చింది అనుకో పాస్ పోసుకోవడానికి పాయింట్ కూడా లేకుండా చేస్తా మేం కాదు దొరుకుని కూర్చోలేదు దమ్ముంటేరా దమ్ముంటే నువ్వు ఆగరా చెప్తాను పని అయిపోయాడు నేనైపోను నువ్వే అయిపోతావు నేను డైరెక్ట్ గా కోర్ట్ కేస్తా నీ అంత చూస్తా ఐ విల్ సీ యువర్ ఎండ్ ఎనుమతు వాడిని పట్టుకో ఇది క్రిమినల్ కేసు నువ్వు ట్రాఫిక్ నీ క్రైమ్ తో సంబంధం లేదు ఉదయం కేసు పెడతా అయినా వదన్ను చెప్పారు చెప్పారు వదన్ను కేసు పెడతా మళ్ళీ జీవితంలో యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా యూనిఫామ్ కొత్త పెళ్ళానికి చెప్పినట్టు చెప్పానా అయినా రోడ్డు ఎక్కావు ఎందుకు రా నీకు ఇంత ఏంట్రా అన్న క్రిమినల్స్ ను అరెస్ట్ చేయటం వరకే మా డ్యూటీయా తర్వాత నీకప్ప చెప్పాలా దానికి తొట్టిలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తావరా ఆపదలో ఉన్నామని ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే పెళ్ళాం పక్కలో ఉన్న పిల్లోడు హాస్పిటల్లో ఉన్నా అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా వెళ్ళి నేరస్తుల్ని పట్టుకునే పోలీసులు అంటే మీకు జోక్ అయిపోయిందిరా పట్టుకోకపోతే పోలీసుల అసమర్థులు తవటాలని ప్రకటనలు పట్టుకుంటే లాకప్పుడెత్తులు పోలీసులు నశించాలని ధర్నాలు నీలాంటి లాయర్లుంటే మర్డర్లు చేసిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి ఫలానా చోట మర్డర్ చేసి ఫలానా చోటు ఉన్నాను వచ్చి అరెస్ట్ చేయండి అరగంటలో మా లాయర్ వచ్చి విడిపించుకుపోతాడంట డబ్బు కట్టి తీసుకుపోవడానికి పోలీస్ స్టేషన్ లో భోగం దాని బుకింగ్లు ఏమన్నా జరుగుతున్నాయి అనుకున్నావురా తప్పుడు బెయిలు తెచ్చి ఒక క్రిమినల్ ని తప్పించాలని చూస్తావరా నువ్వు అసలు లాయర్ వేనా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నావే రమ్మంటావా 